to Darshan channel. Today uh, we are going to discuss quantification. So let's start with the quantification theory. So in this uh, presentation I will be talking about what, what quantification is or what is the need of quantification, singular proposition, universal quantifiers and existential quantifiers and last may I will be also solving the exercise. So let's start with the definition which is uh, given in the IM copy. So quantification, it is a method for describing and symbolizing known compound statements. So again, this line is important. It is for the known compound statement by reference of their inner logical structure, the modern theory used in the analysis of what we traditionally call AIEO preposition. So again, this should be clear that the preposition, the categorical prepositions are of four types, A preposition, E preposition, I preposition and O preposition. So A preposition uh, is in the form of all, S is, P. So again this is the standard form. So here you have a quantifier, aaya, subject term, copula and you have a predicate term. So in case of E preposition, so this is for A preposition. So E preposition ke liye, no S is P. So again S, no, again we have a quantifier, subject and uh, predicate term and we have a copula as well. So again I preposition ke liye we have some S is P. So again this quantif uh, quantifier is here subject and predicate and we have a copula as well. O preposition ke liye again some S is not P. So again in this particular case also we have subject the term, predicate term and then we have the quantifier and the copula. So this is the standard form. Okay, so this should this should be clear with everyone. So now what is the purpose of quantification? You'll see in the next example. Now in this particular example, if we say all humans are mortal, okay? so generally we kiss symbolize karte the. Let's suppose we symbolize this with A, Max is human, let's suppose we symbolize this with M and then Max is mortal. Let's suppose we symbolize this one as mm, B. So A, M, B. So how will you prove the validity of this argument? So if you want to check the validity by using the 19 rules, the rules of replacement and rules of inference, a formal proof of validity, you won't be able to solve it. So for this, we need quantification. And then there was this 20th century philosopher, Frege. He intensively talked about this need of the quantification. So what we will discuss here, let us just move on, ki now how do we symbolize it in case of quantification. Now for that we need to move on to the next uh, topic which is singular proposition. Now what is singular proposition? So again if it is being talked about an individual person or individual state or individual thing, then it is singular, hai, right? So there are certain examples given here. So if you see the first example, pile is modern. So again, pile is model, fine, Luna is beautiful, Aristotle is a writer. So let's take this three example and try to symbolize this. Uh, moving uh, with the first example, pile is model. Now again, in this case, it is a singular proposition. We are talking about an individual, right? So again, this is pile, the individual, and this is the attribute being mortal, being beautiful, being smart. So these are the attributes. So again, in this case, we what do we do? This is your attribute. We symbolize it capital N. And what is your individual? Hai. In, in this particular case, we have pile. So we'll simply write P. Luna is beautiful. So again, this is the attribute. So this is B. And Luna ke liye ap small L. So we symbolize it. Aristotle is a writer. W. Aristotle ke liye ap a so this is way mein aapka symbolization of quantification mein. and this is quite easy to understand so uh, we, what we have to keep in mind is that a symbol a se leke w tak. so a se leke w tak used in a logical notion to denote an individual so again pe if you see pile ke liye p liya tha luna ke liye l liya tha aristotle ke liye a liya tha so this are individual constant yeah, so this are individual constant and if you are using x, y and z, it will be variable. Hoga. So a symbol placeholder of an individual constant. So instead of this, if you are writing mx, yeah, my, yeah, mz, so in this particular case, we are using variables 
and in this particular case we are using constant so this should be also clear now let's uh, talk about propositional functions so let's start with what propositional functions are okay propositional function it contains an individual variable and everybody knows now what variables are x y and z variables considered out there right so it contains an individual variable which is x y and z and it becomes a statement when an individual constant is substituted for the individual variable now again these are the examples of propositional function hx mx px so these are some of the examples so if you will see it contains an individual variable so again we have a variable here यहाँ पे लेट सपोज एम वाई होता है सो अगेन वी हैव अ वेरिएबल हियर राइट इट बिकम्स अ स्टेटमेंट व्हेन एन इंडिविजुअल कांस्टेंट इज सब्स्टिट्यूटेड नाउ सो इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू आर सब्स्टिट्यूटिंग इट विद अ कांस्टेंट कांस्टेंट में एच ए ले लेते हैं सो इट कैन बी एच ए एच बी सी डी जितना भी आपको लेना है सब टू यू सो इन दिस केस लेट सपोज ए एंड लेट सपोज एरिस्टोटल ए से एरिस्टोटल इज लेट सपोज ह्यूमन सो अगेन इट्स एन एट्रीब्यूट ह्यूमन सो अगेन इसको अगर आप लिखते हो एट्रीब्यूट को एच से एंड इंडिविजुअल को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं सो वही आपका आ गया सो दिस इज व्हाट प्रोपोजिशनल फंक्शन आ रहा है प्रोपोजिशनल फंक्शन जनरली जो आपका वेरिएबल के फॉर्म में होता है सो ये नी सी सिंपल प्रेडिकेट इन ए क्वान्टिफिकेशन थ्यूरी इट प्रोपोजिशनल फंक्शन और ये वी नो वॉट प्रोपोजिशनल फंक्शन आर राइट हैविंग सम ट्रू एंड सम फॉल्स सो ये इन दिस केस इट इज ट्रू सो सॉरी एज टोटल एज ह्यूम is true now again if you take the same example of h c so let's suppose chicago is uh, chicago is in hyderabad let's suppose it, let's suppose this is the case so h aapka ho jayega c aapka ho jayega so again this is false so that is what is pointing out a propositional function having some true and some false so again if you substitute it with a constant so it can be true or it can be false right each of which is an affirmative singular proposition ठीक है सो दिस इज अफर्मेटिव इसमें हमने कोई नॉट नेगेशन फॉल्स यूज नहीं कर रहे हैं इट्स अफर्मेटिव सो दिस इज व्हाट प्रोपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड देन एग्जिस्टेंशियल सो नंबर थर्ड पे यूनिवर्सल करते हैं देन वील मूव टू द एग्जिस्टेंशियल यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में एज वी टॉक्ड अबाउट वी हैव प्रोपोजिशंस में फोर कैटेगरीज वी हैव ए प्रोपोजिशंस वी हैव ई प्रोपोजिशन आई प्रोपोजिशन एंड ओ प्रोपोजिशन चार टाइप्स के अपने प्रोपोजिशन हो गए सो विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट दिस टू इन यूनिवर्सल बिकॉज ये आपका यूनिवर्सल है ऑल ह्यूमन सम मॉडल नो ह्यूमन सम मॉडल सो अगेन दिस आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच इज यू गिवन हेयर नाउ इफ यू सी द केस यहाँ पे दिस पेलिंग यहाँ पे एम ओ टी ए एल होना चाहिए सो अगेन इन दिस केस लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ऑल ह्यूमन सम मॉडल सो वी हैव क्वान्टिफायर वी हैव दिस प्रेडिकेट एंड वी हैव द प्रेडिकेट सो दिस मीन्स सो दिस मीन्स दैट दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है इन दिस केस ऑल ह्यूमन्स अ मॉडल सो इट मीन्स दैट गिवन एनी एक्स ठीक है गिवन एनी एक्स इफ एक्स इज ह्यूमन इट मीन्स दिस ओनली राइट इफ इफ एक्स इज ह्यूमन देन एक्स इज मॉडल सो इफ एक्स इज ह्यूमन देन एक्स इज मॉडल सो इफ देन वाला सिचुएशन आए सो इसको आप सिंपली एक्स से लिखोगे एंड देन ए X is human. तो अगेन दिस इज द केस X is human. So human attribute हो गया तो capital. And then we have X. So आप सिंपली X लिखोगे So आपका आ जाता है एच एक्स एंड देन यू नो इफ देन में आप हॉर्स शू यूज करते हो सिंपली हॉर्स शू एंड देन एक्स इज मॉटल सो अगेन मॉटल के लिए कैपिटल एन एंड देन एक्स सो ये आपका फॉर्म हो गया यूनिवर्सल सो एक्स एच एक्स हॉर्स शू एम एक्स ये आपका यूनिवर्सल क्वान्टिफायर ए प्रपोजिशन आपका हो गया so this is for a proposition now let's move to the next one which is e proposition no humans are model so again no humans are model ke case mein again we know x given any x x is human again you know h x kaise aaya or to not model so you will simply use negation m x so ye aapka ho gaya e proposition so jab bhi aapka koi e proposition hoga to wahan pe aap negation use karoge predicate sath negation use karoge and yahan pe as it is you will simply use for sure so ye aapka universal quantifiers so you should know ki kaise likhte hain universal quantifiers a or e ka moving to the next one we have existential quantifier so existential quantifier mein if you will see we have i and o proposition आई प्रपोजिशन के लिए सम ह्यूमन्स आर मॉडल ओ प्रपोजिशन के लिए सम ह्यूमन्स आर नॉन मॉडल 
सो ये हम यहाँ पे भी आप डाल द सेम ने स्टेक एंड नॉट टी ए एल आई का सो इसके लिए सिंबल ये यूज़ करते हैं एंड अगेन यू नो देर इज एट लीस्ट वन एक्स सच दैट एक्स इज ह्यूमन अगेन ह्यूमन इज द एट्रीट्यूड एंड वी हैव एक्स एंड एंड के लिए डॉट यूज करते एम एक्स सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड अगेन द सेम फॉर्म आपका रहेगा एक्सेप्ट एच एक्स डॉट नेगेशन एम एक्स आई सो अगेन एक्स इज ए ह्यूमन एंड एक्स इज नॉट यहाँ पे नॉट होगा सो स्केप दिस पार्ट सो प्लीज नोट एट डाउन यहाँ पे नॉट मोटल होगा सो एक्स इज नॉट मोटल सो नेगेशन ऑफ एम एक्स सो यहाँ पे आपका आ गया आई एंड ओ प्रपोजिशन सो यू शुड नो बाई नाउ कि आप ए प्रपोजिशन ई प्रपोजिशन ओ प्रपोजिशन एंड आई प्रपोजिशन को कैसे लिखते हैं नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज so let's see the first uh, question so first question if you will see no beast is without some touch of pity so again no beast is without some touch of pity and this x is a beast x has some touch of pity which is already given in the question no beast is without some touch of pity so again this is which proposition so again don't get confused ki acha yahan pe aapka no given hai so this is E preposition no it is not in the standard form if it's C ठीक है so this is आपका A preposition so this should be clear this is A preposition so it is A preposition आप लिखोगे x and then we have x is a beast x is a beast के लिए आप क्या लिखोगे b is the attribute x horseshoe some touch of pity let's suppose p आप लिखते हैं and then x so which is all given p x लेना है b x लेना है सो अगेन यहाँ पे वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड वर्ल्ड सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल्स इज दैट यू हैव टू चेक फॉर द स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है अगर इफ इट इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म यू डोंट हैव टू वरी बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सो देन इन दैट केस यू शूड नो दैट इफ इट इज ए प्रपोजिशन ई प्रपोजिशन आई प्रपोजिशन या फिर ओ प्रपोजिशन सो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज ए प्रपोजिशन नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्पैरोज आर नॉट मैमल सो अगेन स्पैरोज आर नॉट मैमल को आपका क्या हो जाएगा नो स्पैरोज आर मैमल राइट सो अगेन दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू ई प्रपोजिशन एंड ई प्रपोजिशन का यू नो हाउ टू राइट इट सो सिंपल एक्स एंड देन वी हैव एस एक्स और शो नेगेशन और एम एक्स सो ये आपका ई प्रपोजिशन आ जाएगा नाउ रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट सो रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट विल बी आई प्रपोजिशन सम रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट राइट इट के नॉट बी ऑल रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट सो इट इज सम रिपोर्टर्स आर प्रेजेंट सो अगेन इसको आप सिंपली ई एक्स एंड देन इट इज आर एक्स ऑलरेडी इज गिवन एंड देन डॉट पी एक्स सो इस केस में आपका डॉट आता है सो आर एक्स डॉट पी एक्स नाउ नेक्स्ट वन प्लीज कीप इन माइंड जब भी आपका ऑलवेज आता है नर्सेज आर ऑलवेज कंसिडरेट सो ऑलवेज जहाँ पे भी आता है ये आपका ए प्रपोजिशन होगा सो आई एम नॉट राइटिंग एवरी थिंग जस्ट जस्ट मैंशन की कॉन्सेप्ट रैक ऑफ प्रपोजिशन है सो दिस इज ए प्रपोजिशन एंड देन कैसे लिखना है इस फॉर्म में आपको लिखना है प्रपोजिशन का एक्स एन एक्स और शू सी एक्स नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर सी इट इज ऑलवेज बट आपके साथ साथ नॉट भी है सो नॉट एंड ऑलवेज जब भी आपका साथ में होगा दैट इज ओ प्रपोजिशन सो ऑलवेज है देन इट इज ए प्रपोजिशन बट अगेन यहाँ पे डिप्लोमेट्स आर नॉट ऑलवेज रिच इन देंस दैट सम डेवलपमेंट्स आर नॉट रिच राइट सो ये चीज़ आपको समझना होगा सो यू हैव टू मेक द सेंस ऑफ वॉट द सेंटेंस मीन्स राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू स्विम इज टू बी ए पिंगविन सो आई कैन दिस वुड बी ए प्रपोजिशन ऑल दोज बर्ड्स बिच कैन स्विम आर पिंगविन सो आई कैन दिस इज ए प्रपोजिशन सो आई कैन कैसे लिखना है क्वेश्चन नंबर एट इज इम्पॉर्टेंट ओनली लाइसेंस फिजिशन कैन चार्ज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट मीनिंग दैट it is an a proposition right but yahan pe what you have to remember that if it is a proposition it should be x and then lx or to cx license physician followed by the medical treatment part right so uh, what you have to do here is that you have to write mx pehle followed by the licensed physician so this should be the case so the subject and predicate ka place aapka change ho jata hai in this particular case only in case of only to ye aap dhyan mein rakhna now number 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 8 uh, 9 is make bites or sometimes so na yahan pe aapko term hi dikh raha hai sometimes so right? sometimes meaning that it is i proposition the cold is never so you never meaning that it is e proposition 
So again, e proposition may x and then you'll simply write cx for sure negation of fx. I'm not writing it again and again because by now it should be clear. Kaise likhna hai? The child pointed his finger at the empire. So again, it cannot be all child. So it can mean be a child. It's meaning a some child, right? So i proposition again ho jayega. Not all. So again, जब भी आपका not and all साथ में आता है, it is not i proposition, sorry a proposition, but it will be o proposition. जब भी not all साथ में आता है, not all children pointed their finger at their father. In some children, did not pointed. In a sense that o proposition में आपका change हो जाएगा. All that glitter is not gold. Again, यहाँ पे all and not साथ में हैं. That means it is o proposition. Number Number this one, none but the brave deserve the fair. Okay, number 14 is a preposition, none but the brave. So again, this is a preposition. So, here is a question, only wala question. So, again, by now it should be clear that it is in the form, it should be in the form of Vx horseshoe Cx. It is the Number 16 is again only वाला condition है, so only के बाद जो है united election वाला जो आपका part है, that will become your predicate and this one will become your subject term. So not every, sorry not every applicant was hired, meaning that some of the applicants were not hired. So ये आप O proposition हो जाएगा, not any, that is E proposition. So ये this आप minor differences not every not any so ये चीज ध्यान में रखना not every के लिए O not any के लिए E preposition nothing of importance was said and then the last one is nothing तो I don't have need to see that no thing of importance was said simple है E preposition में होगा 